صباح الفل عليكم واتس بيهايند او وات ايفر الشخص اللي هيشاركنا تجربته وهنعرفه دلوقتي مع بعض هي مساحه نتعرف منها على غيرنا قدر يبتدي وينمي اللي بيعمله ازاي ولو حابين ناخد نفس التراك نعمل ايه تنويه كده على الماشي التجارب دي تجارب شخصيه تخص اصحابها فهنحاول تكون مع اشخاص مختلفه وتجارب مختلفه لعل عسى تخبط في واحد شبهك فيلا بينا ما بعملش حاجه خالص والله بقى لي فتره ما بعملش حاجه المهم انا ابراهيم بلال فنان تشكيلي ببساطه يعني مواليد مدينه رشيد عشت وتربيت هنا هي بلدي دخلت كليه حقوق وانا طبعا مش حاببها زي 3 ارباع الطلبه اللي في العالم كله اتعلقت جدا بالفن من صغري يعني من وانا صغير كنت متعلق جدا بالورقه والسكتش كنت برسم كتير قوي بس بالنسبه لي كان يعني الامر لا يعدو انه يكون مجرد تفريغ طاقه بالنسبه لطفل بس القصه كلها ان الموضوع ده اتراكم جدا لما كبرت لما كبرت اكتشفت ان هو ده المجال اللي لازم اكمل فيه لحد ما اموت بغض النظر عن اي تحدي بغض النظر عن ايه اللي ممكن يواجهني بغض النظر عن المجتمع ممكن يكون شايف ايه او مش شايف ايه انا قررت اكمل بالنسبه لازاي بدات فأنا كنت طفل زي أي طفل بيحب يشخبط أو يلون، بدأ الموضوع يتطور شوية بشوية لحد ما بدأت أنقل الواقع اللي حواليا وأقلد الخطوط والكلمات والصور وتقريبا كنت بنقل كل حاجة حواليا. الكلام ده من وأنا صغير يعني بالنسبة لي كان الموضوع عبارة عن كده بس، بعدين دخلت الجامعة واكتشفت إن شغفي في حاجة تانية خالص غير غير المحاماة هو الفن. بدأت أتابع صفحات على النت لفنانين بدات اكون علاقات في الوسط ده بدات ادخل على يوتيوب واشوف واشوف الفنانين يعني ايه ظروفهم دلوقتي ايه الرائج دلوقتي ايه المطلوب مني ادرسه علشان اكون محترف فن انا كان هدفي الاحتراف مش مجرد ان انا اكون برسم حلو وخلاص بدات اتابع كورسات برضو اونلاين كل التعليم اللي انا اتعلمته هو تعليم ذاتي انا ما خدتش شهاده من كليه فنون جميله ومع ذلك الحمد لله وصلت لمستويات كويسه جدا في كل الخامات يعتبر. ده بدايتي كفنان تشكيلي، اما كنحات بقى فالموضوع كان صدفه بحته يعني ما فيش ما فيش اي تخطيط للموضوع، ما كنتش مخطط له ابدا، انا كنت زي اي حد فتح انستجرام لقى في فيديو لواحد اسمه شين شولي، الراجل ده تايواني، فشفته منزل صوره المنحوته او فيديو المنحوته هو كان شغال عليها على سن قلم رصاص. من بعدها حسيت ان في حاجه انا دهتني يعني، <تصفيق> قلت لازم لازم اجرب السكه دي، فبدات جبت قلم عمري ما هنسى الموقف ده يعني وجبت مشرط مشرط طبي وقلت احاول بدات اول محاوله وكانت قلب تقريبا ظبطت بعد المحاوله العشرين 20 يعني بس انا كان عندي تصميم واراده ان انا اعملها كان لازم اعملها انا طبيعي لما بحط حاجه في دماغي ببقى قاتلها يعني بعد ما انا حتى ما نحط القلب خلاص بقى يعني الحاجز اللي بيني وبين القلم الرصاص انتهى تلاشى اكتشفت ان هو انا اقدر اعمل اي شكل على سن القلم طالما عملت البسيط يبقى اقدر اعمل الصعب والاجانب مش احسن مننا يعني فليه لا وهو قال اقل بنتسلى يعني الموضوع بالنسبه لي كان هوايه بدات التفاصيل تزيد معايا بالتدريج مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه لحد ما قدرت اظبط التفاصيل كويس مؤخرا بدات اوظف الفن ده في خدمه هدف قومي هو الترويج للسياحه الاثريه في مصر انا رحت متحف رشيد اتفرجت على التماثيل الموجوده هناك وصورت تمثال علي بيك السلانيكلي بدات اشتغل عليه ده كان اول حاجه عملتها تقريبا بعدها عملت حجر رشيد بعدها توالت بقى المنحوتات بعدها عملت منحوته نيفرتيتي بعدها عملت منحوته لتوت عنخ امون لقناع توت عنخ امون عملت كذا منحوته تعبر عن التاريخ المصري يعني قبل ما بشتغل في اي منحوته طبعا ببقى لازم ببقى لازم اكون دارس تاريخها او او عارف انا بتكلم عن مين لازم اعيش الموضوع شويه هو الموضوع مش سينما يعني بس هي القصه كلها لازم ادخل نفسي في المود الفرق بين النحت على سن القلم الرصاص والفرق بين تعديل سن القلم الرصاص في عمل اشكال اللي انا بعمله هو نحت كامل مكتمل يعني انا انا الفرق بيني وبين اي بين اي نحات تاني او اي حد بيشتغل على سن قلم رصاص هو ان انا بعمل منحوتات مش مجرد بعدل على شكل سن القلم واعمل اشكال مصمطة غير مفهومه وما بتخدمش فكره بدات في الموضوع اكتشفت ان انا بعمل حاجه قيمه جدا واعتقد ان الناس هتعرف يعني ايه بعدين قيمه جدا الناس دلوقتي 
ممكن تكون مش مش شايفة أهمية كبيرة للموضوع أو شايفة إن الموضوع لا يعدو إنه يكون إيه قلم رصاص، لا الموضوع غير كده خالص. ده فن زي أي فن هو فن مستحدث أي نعم بس موجود وموجود في العالم كله وإن شاء الله أنا مش 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 هيهدالي بالي يعني لما أكون رقم واحد فيه لأن ده حلمي إن أنا أكون أفضل حد اشتغل الشغل ده في العالم كله طالما هو وصل اذا نقدر انا اوصل بالنسبه للصعوبات اللي واجهتني يعني احنا كمجتمع مصري يعني مش عايز اقول ان احنا قدام شويه لا ما اقصدش بس احنا بننكر كل ما هو جديد الا في الحاجه اللي بتيجي على هوانا يعني مثلا لو مهرجانات ملهاش اي اي داعي في الوجود اصلا هنحبها وهنشكر في اللي بيغنيها اما النحت على سن القلم الرصاص ايه الهيافه دي فهو <تصفيق> دي المفارقه الغريبه يعني طيب ده فن كامل متكامل بكل اركان وجوانب جميل الفرق بيني وبين بين النحات التاني اللي بينحت بطين او بينحت بجبس او بينحت باي خامه بيشتغل بيها هو ان ده بيشتغل على مساحه كبيره وانا بشتغل على مساحه صغيره انا مساحه العمل بتاعي يعني توصل لكام سنتي كام سنتي لا احنا بنتكلم في مليمترات يعني انا ممكن المنحوته كامله بتاعتي تبقى 2 ملي في 3 ملم ده معناه ايه معناه ان الصعوبات اللي بيواجهها النحات التاني أنا بواجه أضعاف 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 دي نقطة، النقطة الثانية حد عزيز عليا يعني بعت لي لينك الموسوعة الموقع الرسمي لموسوعة جينيس فأنا مليت الأبلكيشن وعملت أكونت عليه وبعت طلب لتسجيل منحوتة حجر رشيد بعد اجتياز ثلاث مراحل من مراحل طلب اللي هم يعني أنا وصلت للمرحلة اللي قبل الأخيرة اللي هي مرحلة جمع الأدلة بعد سبع شهور يجي لي إيميل من جينيس يقول لي طلب الطلب بتاعك اترفض لانه وحده القياس اللي انت بتستعملها غير معترف بيها طب يعني ايه غير معترف بيها يعني انا انا بقيس العمل بتاعي بمليمتر هم عشان يقبلوا العمل لازم يكون بالسنتيمتر يعني العمل بتاعي لو كان سنتيمتر واحد كانت سجل في موسوعه جينيس دي نقطه موسوعه جينيس طيب لو انا دلوقتي واحد بادئ او بلاش يعني مش عايزين نتطرق للنقطه دي دلوقتي هل شعبيه النحت على سن القلم الرصاص كانت كده في الاول مستحيل مستحيل تكون شعبيه النحت على سن القلم الرصاص زي دلوقتي ما كانتش كده فالقصه كلها لو الواقع رافض شيء انت افرضه افرضه بالطريقه يعني خليك ذكي عرف الناس مش عيب ان انت تعرف الناس مش عيب ان في حد يبقى مش فاهم انت بتعمل ايه وتقعد تفهمه انا ثلاث ارباع الناس اللي بتدعمني دلوقتي ما كانوش فاهمين ايه النحت على سن القلم الرصاص وش معنى اخترت حاجه زي دي حاجه صعبه سن قلم هش ازاي بتحوله المنحوتة وازاي ما بتخافش يتكسر هل سن القلم ده بيتحفظ بطريقه معينه ولا بيتحط كده بمجرد قلم ممكن يتكسر بسهوله طبعا من العته تماما ان انا اشتغل في منحوتة شهر وارجع تتكسر مني بسهوله ابقى انا معتوه فالقصه كلها ان القلم بيتحفظ بطريقه مناسبه جدا 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 لندرته القلم بيتحفظ في بوكس زجاجي متين جدا وبيكون مذوب بعدسه مكبره ومش عايز احرق الفكره لان ده خاص التقفيل بتاعه خاص بالمعرض اللي ان شاء الله هيتعمل على اخر السنه دي معرض خاص بالحضاره المصريه لاول مره في العالم مجسمات ميكرو لاشهر التماثيل الاثريه المصريه نصيحتي بقى لاي حد عايز يبدا ينحت على سن القلم الرصاص طيب مبدئيا ايه الادوات اللي بستعملها؟ ايه الاقلام اللي بستعملها؟ إيه هل هقدر اجيب ده من اول محاوله او هقدر انحت الشكل من اول محاوله او لا؟ في ناس كتير جدا بتبدا تحاول ومع اول ما القلم بيتكسر بخلاص يعني شكرا. طيب نبدا من الاول، ايه الادوات اللي بستعملها؟ إيه ممكن تستعمل كذا اداه بتقدر تستعمل اي اداه تجدها مناسبه في شغلك، يعني انا في الاول كنت بخترع ادوات. كنت انا انا في مره استعملت سرنجه انسولين علشان اجيب بيها تفاصيل فانت الموضوع مفتوح معاك انت اللي بتقرر بس يفضل ان انت تشتري حاجه اسمها ديتيل نايف حاجه شبه الكتر بس قلم قلم وباسلحه شبه الكتر بالظبط طيب السؤال الثاني هو ايه الاقلام المفروض استعملها في البدايه طبعا مش هتروح تجيب قلم رفيع مش هجيب قلم اتش او قلم اتش بي وتبدا تشتغل عليه لا انت هتبدا بادخن قلم موجود عارف اقلام النجارين الاقلام اللي هي العريضه دي هتبدا بيها ادخن مساحه موجوده في سن قلم رصاص هتبدا تشتغل عليه بعد كده هتبدا تصغر بالتدريج بعد كده هتدخل في اقلام الجامبو هي يعني نفس القلم الرصاص العادي بس بيكون تخين شويه بعدين هتدخل في الدرجات الاقلام الرفيعه بس درجات اكبر علشان سنها يبقى تخين 12 بي 
10 بي 8 بي 6 بي لحد ما بتوصل بقى طبعا انت و... انت ودقتك يعني هتلاقي ان الموضوع معاك بالتكرار كل مدى ما الدقه بتزيد واللعبه كلها لعبه اعصاب انت اعصابك في البدايه ما بتبقاش ما بتبقاش قويه يعني انها تقدر تنحت على سن الم فيما بعد مع التم... مع التمرين المتكرر والمستمر هتبدا تلاقي نفسك ايدك ظبطت شويه ايدك ما بقتش بترتعش ايدك ما بقتش بتتهز لان الهزه بموته يعني الهزه خلاص شكرا ايدك اتهزت القلم اتكسر ما يقاسش من أو من اول محاوله من ثاني محاوله من ثالث محاوله يكش يكون 20 محاوله طالما انا عايز اعمل حاجه ما اشوفش قدامي غيرها انا لما باجي اعمل حاجه ما بشوفش قدامي غيرها انا حبيت انحت على سن القلم نحت على سن القلم بعد كام محاوله مش مشكله المهم ان انا هوصل للموضوع في الاخر فانت قرر انك تنحت قرر انك تشتغل على مساحه صغيره قرر انك تشتغل على مساحه مليمترات مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه هتلاقي نفسك اتقنت اتقنت وبدات توظف الموضوع دوت في خدمه فكره او في خدمه هدف او في او في توجيه رساله الفن رساله ده اللي كنت حابب اوصله لاي حد حابب يبدا واتمنى ما اكونش طولت عليكم او انا طولت عليكم جدا يعني اتمنى اكون وصلت معلومه مفيده للبعض وشكرا ليكم جدا جدا وبكده نكون خلصنا تجربه النهارده ونشوفكم في تجارب ثانيه قريب